Eh, está con nosotros Juan Manuel Rafali, él es abogado constitucionalista. Doctor Rafali, bienvenido, gracias por estar en NTN24. Sí, muy buenas tardes, Dania. Gracias por la invitación y un saludo a toda tu audiencia. No, est estaba leyendo en eh, los pronunciamientos que usted ha hecho en su cuenta de Twitter y usted hablaba de esta ley que viola varios artículos de la Constitución. Y me gustaría eh, profundizar en esto. Sí, a ver, básicamente, eh, Dania, lo primero que tenemos que aclarar es que eso no es una ley. Sí, la no. única autoridad con Exacto. competencia para dictar leyes a través de un procedimiento constitucionalmente establecido en Venezuela es la Asamblea Nacional, el 15 de diciembre del año 2015, o en diciembre del año 2015. Esto en todo caso sería un acto constituyente, y además proveniente de una Asamblea Constituyente irregularmente convocada y electa. De modo que ya por ahí hay una falla de origen en, en esa ley. Pero además, aún siendo válida o supuestamente válida y bien convocada y electa, esa Asamblea Nacional Constituyente no podía dictar una ley con ese contenido. No solo porque no puede dictar leyes, porque la Constitución está vigente, sino es porque su contenido vulnera el derecho a la libertad de expresión, el derecho a obtener información y el derecho a la participación política. Es decir, bajo la excusa de eh, sancionar a quien promueva el odio, lo que se está es tratando de generar una autocensura en la disidencia. Y eso no solo vulnera las normas constitucionales que consagran estos derechos, sino que además vulnera acuerdos y tratados internacionales que obligan a la República Venezolana, como por ejemplo el Pacto sobre Derechos Civiles y Políticos del Pacto de San José, eh, así como bueno una serie de normas y acuerdos internacionales hasta llegar incluso a la Declaración Universal de Derechos Humanos. De modo que el, las bases comerciales de esta Asamblea Nacional Constituyente irregular e ilegítima sí. se dice que ella no puede atentar contra los acuerdos y tratados internacionales. Uh -huh. Y lo que está ocurriendo es precisamente que con unas penas desproporcionadas, con penas que pueden llevar a prisión durante varios años a una sí. persona... ¡Hasta 20 años! Está, por eso, uh -huh. ah, bueno, imagínate, entonces bajo esa premisa y con semejante magnitud en las sanciones, lo que se está promoviendo es la autocensura. Por eso es que yo digo que esto es una ley que se debería llamar, si fuese una ley, ley para promover la autocensura, no una ley contra el odio. Este, de modo que eh, eh, es una ley absolutamente eh, reprochable y es una ley que lo que hace es seguir alejando a Venezuela de los estándares democráticos que se requieren para eh, bueno para validar el respeto de, de los derechos humanos. Pero lo otro, Dania, que yo no puedo dejar de mencionar aquí, es que es asombroso que un país que está agonizando. Hoy estaba en una reunión donde un compañero recordaba la famosa frase de, de Paz Extensor en Bolivia cuando dijo, sí. bueno, se nos muere Bolivia. Bueno, Venezuela se nos muere. Venezuela está agonizando. Sí. El país no es el, el Cerro del Águila o las autopistas o los lagos. El país son las relaciones sociales, la institucionalidad, la, la, la fortaleza de la moneda, la confianza en, en el gobierno y, la, y en las instituciones. El país es el inicio, el país es la pertenencia. Y todo eso se ha erosionado a un nivel extremo. Ya hasta el tema de la deuda comienza a ser un elemento más de mortificación desde el punto de vista económico. Y es un país que está arrodillado, un país que eh, está en una situación terrible. Y esto obliga al gobierno a tratar de buscar otro tipo de salida y no estar más bien ocupándose de perseguir, de perseguir a quien lo odia. Porque esto lo que deja muy claro es que se trata precisamente de crear una plataforma normativa para darle una apariencia de legalidad formal y tratar de perseguir a la disidencia porque el gobierno sabe que tiene el agua más arriba del cuello, sabe que no es posible en un proceso hiperinflacionario mantener la gobernabilidad. Venezuela, este, si logra mantenerse maduro en el poder con un esquema de hiperinflación, sería junto con Zimbabue la única, el único país en el mundo que lo logra. Todos los países que entran en un proceso de hiperinflación terminan con un cambio político. Y Venezuela muy probablemente no vaya a ser la excepción y el gobierno lo sabe, entonces se está preparando para tratar de controlar el descontento popular por vía de este tipo de normas que son ilegales, inconstitucionales e ilegítimas. Mm. Ahora, 
Eh, no, no puedo despedirlo, ni quiero despedirlo, eh, sin hacerle esta pregunta. Usted ha dicho, Venezuela se nos muere, Venezuela agoniza. Eh, en esta circunstancia, eh, es, no sé si lógico sería la palabra, viable quizás, eh, un nuevo intento de diálogo, uno más, cuando eh, creo que ha quedado demostrado para muchos que el gobierno cada vez que se sienta en la mesa a negociar lo hace para ganar tiempo, para tomar oxígeno y que finalmente termina pateando esa mesa donde se sienta? Sí, Dania, pero yo te, yo te contesto con el mismo símil. ¿Sí? Cuando un paciente está agonizando, le ponen desde cualquier menjurje que a alguien se le ocurra que pueda funcionar hasta la medicina más avanzada. La gente lo intenta todo. Y hay que seguir intentándolo porque precisamente la presión internacional y la presión interna por el problema económico en cualquier momento puede hacer que el gobierno se quiebre y vea en el diálogo una mejor alternativa a la opresión. Si nosotros desechamos el diálogo eh, como, como elemento de, de, o herramienta de acuerdo político para salir de una crisis, desechamos la credibilidad en el voto, desconfiamos de la protesta, ah, bueno, entonces, ¿qué nos queda como sociedad? Este, yo creo que esos canales tienen que quedar abiertos. Ahora, si creo algo firmemente, creo que la oposición venezolana está emplazada a, en muy pocos días, cien, semanas, si acaso, eh, abrir un proceso de elecciones primarias o un proceso de acuerdo amplio para designar a un líder que sea el percherón que reúna de nuevo a la oposición y que se prepare para la gran batalla que tiene que dar la oposición. Claro, Venezuela, pero, pero doctor es, Rafali... Es una elección presidencial. Pero, pero doctor Rafali, ¿cómo vamos a plantear unas primarias dentro de una oposición que está fracturada, que no se hablan pero, unos con otros, que cada quien tiene una pero, posición distinta? No, no, Idania, pero no es cierto que no se hablan unos con otros. La, bueno. la oposición, el núcleo de la oposición, como se venía dando desde el punto de vista orgánico y burocrático, se desintegró pero son actores políticos que se conocen de hace muchos años, que han dado mucha batalla y que siguen hablando entre ellos. Y yo creo que precisamente de lo que se trata es decir, no vamos a volver al modelo anterior, vamos a nombrar a un solo líder y que ese solo líder tenga la misión de estructurar unos nuevos equipos de defensa y promoción del voto, sabiendo que no van a ser trampa, pero que somos amplia mayoría, y sobre todo presionando para que en una elección presidencial la gente se vuelque a las calles a votar y sobre todo a defender su voto ahora que sabemos dónde están las trampas. Ese es el reto que tiene la oposición. Bueno. Eso se logra además reconquistando a la gente con un discurso que le hable de sus necesidades y de un país posible a través del cambio y de medidas concretas. Do, Eso no, es lo que hay que lograr y ese es el reto. Doctor Rafali, no sé qué retos va a ser más difícil o qué va a ser más difícil. Si lograr que la oposición vaya a primarias y elija un solo líder o sentarse en una mesa de diálogo y que tenga resultados. De verdad Pero creo eso... que son dos retos... A, 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 ta, igual de difíciles uno y otro. No sé realmente ganar, cuál se pueda claro. conseguir. Y ganar la elección es un reto, y defender los votos y que te entreguen el poder es un reto, porque nadie es, nadie ha dicho que salir de una dictadura es fácil. Bueno, Venezuela, es, que yo creo haciendo... que podemos resumirlo de una manera, Venezuela es un reto hoy en día. Absolutamente de acuerdo, pero es lo que te digo, hay, hay que seguir luchando en todos los terrenos y con toda la fuerza, porque cada día queda menos país, y el gobierno lo sabe y está contra la pared. Aquí no podemos insuflar un sí. negativismo sobre la base de que tenemos un gobierno victorioso, fuerte y absolutamente estable. No es verdad, la foto del país no es la de las elecciones regionales, esto es un país muriendo de hambre, de mengo y de necesidad, que quiere y clama por un cambio político. Y la dirigencia de la oposición tiene que reconducir esa energía hacia lograr ese objetivo de la manera más pacífica y más institucional posible. Juan Manuel Rafali, abogado constitucionalista. Gracias, doctor Rafali, por estar con Hasta nosotros. Gracias a ustedes.